మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ దీపావళి స్పెషల్ ఆఫర్స్ ముప్పై వేలకు మించి ఆభరణాలు కొంటే వంద మిల్లిగ్రాముల గోల్డ్ కాయిన్ ఉచితం స్పెషల్ రోల్ తో మనందరినీ అలరించిన అల్లరించారంటే అల్లరంటే నోటీనెస్ కదా అలరించారు ఇస్ డిఫరెంట్ అల్లరి ఇస్ డిఫరెంట్ అలరించారు మీరు ఇంత బాగా తెలుగు మాట్లాడతారా అని మీ స్పీచ్ చూసే వరకు ఐ థింక్ ఎవరికి తెలీదు మీ ఫిల్మ్ లో ఒక గుండు కాడు ఉన్నా ఇంకో ఛాన్స్ ఇవ్వడానికి వీళ్ళ పని ఎలాగో ఉంటుంది కానీ పార్టీ చాలా బాగా చేస్తారు వీళ్ళు థ్యాంక్ యూ కానీ మా నాన్న మచ్చిపట్నం నుంచి మా అమ్మ ఆరెన్ కాకినాడ నన్ను ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంది పంజాబీ అనుకున్నారు రోడీస్ లో చూసి దానికి ఇంకో రూజన్ కూడా ఉంది ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం బాగుంటుంది అనుకోవడం ఒక స్లీవ్ మెంటాలిటీ మీరు బాగా అందరికి పరిచయం అయింది రోడీస్ లో రఘు యా తు షో బనానా భూల్ అందరికి ఒక భయపెట్టే పర్సనాలిటీగా భయపడతాను నేను భయపెట్టాను వాళ్ళు భయపడతారు భయపడుతున్నారు వాళ్ళతో అడగండి ఎందుకు నేనేం చేశాను కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయాను నేను రాజీవ్ ఇద్దరం ఎంటీవీ కోసం వాళ్ళేమో ఎలాగో మాట్లాడుతున్నారు కమ్యూనికేషన్ బోల్నీకి సత్తా అంటే ఎస్ ఐ హిందీ టాక్ సో ఇట్స్ ఇట్ వాజ్ రియలీ బ్యాడ్ అండ్ ఐ సెట్ డూ నాతో పాటు కూర్చున్న వాళ్ళు షాక్ అయిపోయారు అండి ఈ సైడ్ నాది చూసి తెలుగు వాడిని మంచి వాడిని అది ప్రాబ్లం చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఇవాళ ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో ఎవరితో ఏ అబ్బాయితో అడగండి వాళ్ళు కూడా ఇదే అంటారు Rodis was like Rodis is people. how people saw me but at that time I was going through a lot meer na to adaga adaga na meer ever ra meer ever done with it na to problem en entante meer em matladna adi serious intense discussion aipothundi kaani meer entha mandi ki pilustaru vaallaithe telugu vaallu kaadu ha aithe nannu enduku pilaledu tarun baskar garu tarun baskar garu maa andarki cheptunanu andarki come on guys హలో నమస్తే నేను మీ అపూర్వ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ సో రోడీస్తో మనందరికీ పరిచయం అయ్యి అండ్ రీసెంట్గా వచ్చిన కీడా కోలా సినిమాలో ఒక స్పెషల్ రోల్తో మనందరినీ అలరించిన ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఇవాళ్ళ మనతో ఉన్నారు ఎవరు అనుకుంటున్నారా షార్ట్స్ అండి అలియాస్ రఘురామ్ గారు సో హలో రఘురామ్ గారు నమస్తే అల్లరించారంటే అల్లరి అంటే నోటీనెస్ కదా అలరించారు ఇస్ డిఫరెంట్ అల్లరి ఇస్ డిఫరెంట్ అలరించారు ఇస్ డిఫరెంట్ చలో కొత్తగా ఏదో నేర్చుకున్నాయి వాళ్ళ ఇవాళ నేర్చుకున్నారా అసలు మీరు ఇంత బాగా తెలుగు మాట్లాడతారా అని మీ స్పీచ్ చూసే వరకు ఐ థింక్ ఎవరికి తెలీదు హిందీలో బాగా అందరినీ గట్టిగా నా గురించి నేను త్రూఅవుట్ మై లైఫ్ చాలా ప్రైవేట్గా ఉంటాను అందుకని నా గురించి నా ఎవరికి ఏమి చెప్పడం నాకు ఇష్టం ఉండదు ఓకే మొదటిసారి రూడీ సిక్స్లో రాజీవ్ కూడా వచ్చాడు నాతో పాటు ముందు పని చేస్తున్నాడు కెమెరా వెనకాల కానీ కెమెరా ముందు రోడీ సిక్స్ లో వచ్చాడు అప్పటిదాకా ఎవరికి తెలియదు నాకు ట్విన్ బ్రదర్ ఉన్నాడని పీపుల్ షాక్ అనుకున్నారు ఏదో కెమెరా ట్రిక్ ఏంటి అని అలాగే నేను తెలుగు వాడినని తెలుగు వాడ్ నేను తెలుగు వాడు అన్నావు కొంచెం స్ట్రెచింగ్ ద ట్రూత్ అయిపోతుంది నేను ఇక్కడి నుంచే కానీ నేను పుట్టాను ఢిల్లీలో ఓకే ఢిల్లీలోనే పెరిగాను ట్వంటీ ఇయర్స్ అగో నేను ముంబై షిఫ్ట్ అయిపోయాను కానీ మా నాన్న మచ్చిపట్నం నుంచి మా అమ్మ రూట్స్ ఆర్ ఇన్ కాకినాడ అండ్ సమ్మర్ హాలిడేస్ ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఇక్కడికి హైదరాబాద్లో కూడా కొన్ని రిలేటివ్స్ ఉన్నారు ఆఫ్ కోర్స్ మా అత్తయ్య కజన్స్ అండ్ ఆల్ తో ఎవ్రీ ఇయర్ మేము వీ యూస్ టు కమ్ హియర్ అండ్ బట్ నాలో ఢిల్లీలో ఒక తెలుగు ఫ్యామిలీలో ఉండడం ఉంటూ బయట ఇంటి బయట అంతా హిందీ అండ్ పంజాబీ సో నా ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి హిందీ కూడా పంజాబీ కూడా తెలుగు కూడా నన్ను ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంది పంజాబీ అనుకున్నారు రోడీస్ లో చూసి దానికి ఇంకో రీజన్ కూడా ఉంది ఆ రీజన్ తర్వాత చెప్తా ఓకే అయితే నేను నేను తెలుగు వాడినా ఢిల్లీ వాడినా ముంబై వాడినా నాకు తెలీదు కానీ మై కల్చర్ మై హెరిటేజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇస్ లేదు అంటే ఈ కాలంలో తెలుగు బాగా వచ్చినా సరే 
ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే గ్రేట్ అనుకున్న టైంలో సో మీరు వచ్చిన తెలుగు మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అనుకోవడం ఇస్ వెరీ నైస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నా వైఫ్ కెనేడియన్ మా ఇంట్లో మేము ఇంగ్లీషే మాట్లాడతాం ఓకే మీ మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం బాగుంటుంది అనుకోవడం ఒక స్లీవ్ మెంటాలిటీ మొదలైంది ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ అస్ ఇట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ అందుకని పని చేయడానికి ఇట్స్ బెటర్ ఫర్ అవర్ కరియర్స్ టు నో మోర్ దెన్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు నో ఇంగ్లీష్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజెస్ అలాగే నాకు టు నో తెలుగు యాజ్ అ లాంగ్వేజ్ ఇస్ మేబీ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ అ న్యూ ప్రొఫెషన్ హూ నోస్ కదా కానీ నాకు అలవాటు లేదు వచ్చు అలవాటు లేదు ఇక్కడ నేను కొన్ని ఒక వీక్ నుంచి ఉన్నాను కీడాకోల రిలీజ్ అయింది ఇంకో ప్రాజెక్ట్ మొదలైంది ఎంతసేపు ఇక్కడ ఉంటే అంత కొంచెం జ్ఞాపకం వస్తుంది తెలుగులో కంఫర్టబుల్ కొంచెం అవుతున్నారు ఎందుకంటే నాకు అప్పుడు తెలియలేదు చిన్నప్పుడు పెరుగుతున్నప్పుడు ఇంట్లో తెలుగే మాట్లాడేవాళ్ళు ఫిల్మ్స్ కూడా మేము మై డాడ్ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ తెలుగు వెరీ పర్టికులర్ ఢిల్లీలో ఒక తెలుగు సమితి తెలుగు సొసైటీ ఉంది ఈ వాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇట్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ ఆంధ్ర భవన్ ఉంది అక్కడ అక్కడ తెలుగు నాటకాలు తెలుగు ఫిల్మ్స్ తెలుగు ఫుడ్ ఫెస్టివల్స్ అవన్నీ అయ్యి మాకు తెలియదు మా అమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్లే వాళ్ళం మేము సో అలాగ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే మీ ఇంట్లో నుంచే రన్ అవుతుంది ఓకే సో కీడాకోల గురించి క్యూరియస్ గా ఉంటారు అందరూ సో దాని గురించి అడిగే ముందు దానికన్నా ముందు మీరు బాగా అందరికీ పరిచయం అయింది రోడీస్ లో సో ఒక డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీగా అందరికీ ఒక భయ పెట్టే పర్సనాలిటీగా భయపడతాను నేను భయపెట్టాను వాళ్ళు భయపడతారు భయపడుతున్నారు వాళ్ళతో అడగండి ఎందుకు నేనేం చేశాను నేను వాళ్ళకి ఏదైనా చేశానా నన్ను చూసి భయపడతారు ఎందుకు ఓకే సో అసలు ఈ రోడీస్ లో ఎలా ఎండ్ అప్ అయ్యారు ఎలా స్టార్ట్ ఓకే నేను కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంటీవీ వాజ్ వెరీ పాపులర్ అవును నేను అప్పుడు నాకు డాన్స్ అండ్ సింగింగ్ చాలా ఇష్టం అండ్ ఎంటీవీ వస్తూనే నేను అలా అలరించిపోయాను అలరించిపోయారు ఓకే నేర్చుకున్నారు అండ్ నాకు అదే అంబిషన్ ఉంది ఎంటీవీలో పనిచేయాలని కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయాను నేను రాజు ఇద్దరం అప్పుడే ఎంటీవీ కోసం కాదు కోసం కాదు అది సెపరేట్ ఓకే డ్రాప్ అవుట్ అయ్యి అప్పుడు టీవీ ఇండస్ట్రీ బాగా పైకి వస్తుంది అప్పుడు మొదటిసారి కేబుల్ భూమి అయింది కానీ డిగ్రీ దేస్ నో డిగ్రీ ఇన్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ టెలివిజన్ అప్పుడు లేదు తో ట్రైనీస్ తీసుకున్నారు నేను అలా నేను రాజీవ్ ట్రైనీస్ గా మొదలయ్యా ఓకే ఇద్దరు కలిసే అన్ని కలిసే డ్రాప్ అవుట్ కలిసి చదవడం కలిసి డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయా ఇది ఉద్యోగం మొదలు పెట్టేసాం చిన్నప్పుడే ట్రైనీస్ గా అలా చేస్తూ చేస్తూ ఫైనలీ నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఎంటీవీలో పని చేయడానికి అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ నేను ఎందుకంటే హిందీ నాకు బాగా వచ్చు ఢిల్లీలో పుట్టాను అందుకని ఇక్కడ దీని ముందు నేను బీబీసీ వరల్డ్ సర్వీస్ ట్రస్ట్లో ఒక ప్రొడ్యూసర్ని బిఫోర్ ఎంటీవీ కానీ ఎంటీవీ వచ్చాక అది వదిలేసాను నేను ఎందుకంటే నా అంబిషన్ ఇది వచ్చి రోడీస్ నా కాన్సెప్టే అప్పుడు రియాలిటీ షోస్ ఉండేవి కావు అవును అసలు ఉండేవి కావు ఒక బైక్ లాంచ్ అయింది హరి కరిస్మా అని హీరో హోండా కరిస్మా వాళ్ళ కోసం ఏదో షో చేయాలి ఆ కాన్సెప్ట్ నేను చేశాను ఇలా వెళ్ళి టాస్క్ చేస్తాం ఎలిమినేషన్ చేస్తాం ఇట్ విల్ బీ అ స్టడీ ఇన్ టు హ్యూమన్ నేచర్ ఆల్సో అనుకున్నా చేస్తూ చేస్తూ మొదటి ఆడిషన్స్ అయినప్పుడు నేను ఆడిషన్ తీసుకోవట్లేదు నేను కెమెరా తీ పుచ్చుకుని షూట్ చేస్తున్నాను అది షో కోసం నేను చేస్తున్నాను కానీ అప్పుడు నేను చూసింది ఏంటంటే అందరూ ప్యానెల్లో కూర్చున్న వాళ్ళకి హిందీ రాదు ఆడిషన్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు వాళ్ళేమో ఎలాగో మాట్లాడుతున్నారు బోల్నీకి సత్తా అంటే ఎస్ ఐ హిందీ టాక్ సో ఇట్స్ ఇట్ వాజ్ రియలీ బ్యాడ్ అండ్ ఐ సెట్ డూ సరిగ్గా మాట్లాడని రాకపోతే నువ్వు నాకు తెలియట్లేదు వీళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు మీతో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ అయిపోతుంది సో సెకండ్ ఇయర్ నేను కూర్చున్నాను షూట్ చేశాను కానీ నేను టీవీలో పెట్టలేదు నేను అంతే నేనే కూర్చున్నాను హిందీలో నా నాతో పాటు కూర్చున్న వాళ్ళు షాక్ అయిపోయారు ఈ సైడ్ నాది చూసి థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళు అన్నారు ఇది మేము టీవీలో పెడతాం నేను ప్లీజ్ పెట్టద్దు ప్లీజ్ చేయొద్దు ప్లీజ్ ప్లీజ్ అన్నాను కానీ స్పాన్సర్లు అడిగారు అందుకని ఎక్కువ ఎపిసోడ్లు ఇవ్వాలి ఇది మేము పెడుతున్నామని పెట్టేశారు దాంతో గొడవ మొదలైపోయింది ఎందుకైందంటే నాకు హిందీ వచ్చు అందుకని అందుకనే ఇంకేం కాదు నా సెపరేట్ ఫ్రమ్ దిస్ నాకు 
మై పర్సనాలిటీ చేంజ్డ్ అరౌండ్ దాట్ టైం దీని ముందు నేను తెలుగువాడిని మంచివాడిని అది ప్రాబ్లం చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఉన్నే అన్ని అబ్బాయిల లాగానే నేను గుడ్ బాయ్గా ఉండేవాడిని జుట్టుకు దువ్వుకుని మంచిగా టక్ చేసుకొని వేసుకుని చదువుకోవడం మాట్లాడడం ఎక్కువ కాదు అమ్మ నాన్నతో ఏం చెప్పకూడదు అలా ఉండేవాడిని కానీ ఆ ట్రైనింగ్ మా అమ్మ నాన్న ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ బయట పని రావద్దు పనికి రావట్లేదు అంత మంచిగా ఉంటే సొసైటీలో వర్క్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ ఇవాళ ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో ఎవరితో ఏ అబ్బాయితోటైనా అడగండి వాళ్ళు కూడా ఇదే అంటారు అందుకనే నన్ను పంజాబీ అనుకున్నారు అది సెకండ్ రీజన్ ఎందుకంటే నేను ఆ గుడ్ బాయ్ సిండ్రోమ్ వదిలేసాను ఐ రీ ఇన్వెంటెడ్ మై సెల్ఫ్ అప్పుడు నా ఐ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ మై ఓన్ క్రైసిస్ ఆఫ్ ఫేత్ నాది రిలీజియన్ తోటి దేవుడి తోటి నమ్మకం పూర్తి పూర్తిగా నేను వెతకడం మొదలు పెట్టాను ఏథీజం గురించి రీసెర్చ్ చేయడం ముందు ముందు చాలా రిలీజియన్స్ రీసెర్చ్ సో నా లోపల ఇదంతా అవుతున్నప్పుడు ఇదే నేను బయటకు వచ్చాను ఇలా దాంట్లో so rodis was like rodis is how people saw me but at that time i was going through a lot and what i i have thoughts i have theories i have nen chala chatutan i read mm. a lot chala yeah. even now i'm reading two books at a time okay but because i had so much to talk about mm. and a different opinion on things mm. that became controversial a controversy oh no nen controversial cheyadaniki raledu okay నేను ముందు కూర్చున్న వాళ్ళని కొంచెం ప్రెషర్ లో పెడదాం అనుకున్నాను అంతే ఆ ప్రెషర్ లో పెట్టాను కానీ యాజ్ అన్ ఎపిసోడ్ అయితే అందరూ చూస్తున్నారు వీడు గుండుగాడు అరుస్తూ ఉంటాడని సరే నన్ను ఇలా అంటున్నారా ఇదిగో నా నా బ్రదర్ తెస్తానని రాజీని తెచ్చాను వాళ్ళు ఇంకా అదిరిపోయారు సో అలాగా రోడీస్ మొదలైంది బట్ రోడీస్ టెన్ దాకా వచ్చేదాకా నా ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ డన్ విత్ ఇట్ అండ్ ఐ వాక్ టు వే నేను ఫేమస్ అవడానికి రాలేదు అది అయిపోయాను అది అయ్యాక నా లైఫ్ లో ఏమేమైందో నాకే నేను కంట్రోల్ లో లేనలా అనిపించింది నా పని చేయడం ఒకటి నాకు పని చేయడం ఇష్టం క్రియేటివిటీ నన్ను నా థాట్స్ నా ఇమోషన్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం థ్రూ ఆర్ట్ త్రూ ఎనీథింగ్ నాకు ఇష్టం నేను పాటలు రాసాను హిందీలో రాసాను ఉర్దూలో రాసాను ఇంగ్లీష్లో రాసాను పాటలు పాడాను కూడా కానీ అది ఒకటి ఇది ఫేమస్ అవ్వడం ఇంకోటి ఆ ఫేమస్ అయినాక అందరూ నువ్వు ఇది ఎందుకు అన్నావు అదెందుకు ఇదెందుకు వేసుకున్నావు అదెందుకు ఇక్కడ ఎందుకు చేస్తున్నావు నువ్వు సిగరెట్ తాగుతున్నావా పార్టీ చేస్తున్నావా ఏ అమ్మాయితోటి మాట్లాడుతున్నావు మీరు నాతో అడగ అడగడానికి మీరెవరు రా మీరెవరు ఎందుకు నాతో అని నాకు ఇదంతా వద్దని వెళ్ళిపోయాను ఓకే ప్లస్ అట్ దాట్ టైమ్ ఐ వాజ్ మ్యారీడ్ అండ్ మై మ్యారేజ్ వాజ్ ఆల్సో నా బికాస్ ఐ వాజ్ సో కన్స్యూమ్ బై దిస్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ వాజ్ సో లైక్ దిస్ థింగ్ యు బికేమ్ ఆన్ అ లైమ్ లైట్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎవ్రీ స్మాల్ డీటెయిల్ యా సో ఎనీవే ఐ వాక్డ్ అవుట్ దాట్ దాని తర్వాత నా లైఫ్ చాలా ఎటు అటు అయింది అయింది ఓకే అవుతూ అవుతూ నా ఐమ్ ఇన్ అ బెటర్ స్పేస్ ఓకే సో ఈ సీరియస్ టాపిక్ నుంచి కొంచెం బయటకు రావడానికి నాతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఏం మాట్లాడినా అది సీరియస్ ఇంటెన్స్ డిస్కషన్ అయిపోతుంది దీంట్లో కొంచెం బయటకు రావడానికి మరి మీరు పాటలు రాశాను పాడాను అన్నారు కదా చిన్న పాడలేను చిన్న పాడలేను ఎందుకంటే నేను చెప్పాను నాకు నేను పాడేవాడిని చాలా గిటార్ వాయించేవాడిని నా డివోర్స్ అయ్యాక అది పోయింది అంతే నేను అసలు పాడలేకపోతున్నా మళ్ళా నిమ్మదిగా వస్తుంది వాపస్ ఇట్స్ బీన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నా బట్ ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ దట్ రియలీ షుక్ మీ అందుకని నేను పాడలేను ఇప్పుడే నెక్స్ట్ టైం మీరు కనిపించినాక పాడతా డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ మొన్న రిలీజ్ లోనే ఒక చిన్న లైన్ అయితే అందరి కోసం పాడారు Don't make me sing. I'm going to sing. Now I'm going to sing. Next time you will promise. I promise. Next time you will sing. Next time you will sing. So I'm going to sing. First time next time. 100%. Okay. So I'm going to sing. 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 So I'm going to sing. So I'm going to sing. I think the first time you have ever hmm. into a straight Telugu. So I'm going to sing. How did you end up with Kida Kola? So I'm going to sing. I think... Um, 
నాకు తెలియదు తరుణ్ భాస్కర్ ఏం ఆలోచించి నన్ను కాంటాక్ట్ చేశారు కానీ ఈ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా సూట్ అవుతుంది షార్ట్స్ ఈజ్ అ నో నాన్ సెన్స్ క్యారెక్టర్ వాడు హీ క్యారీస్ డేంజర్ విత్ హిమ్ వాడు కొంచెం డేంజర్గా ఉంటాడు వాడు ఒక సాఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఉంది so i don't know why he thought of me but i'm glad he did endukante naaku aa character naaku cheyadam chaala nachindi nachindi and i identify with i identify with I, this thing okay you resonate more i resonate with kani like like you said nen deen kanta mundu tamil film chesanu mm. doctor adi telugu lo varun doctor dub ayi vachindi chaala mandi ki chaala nachindi kuda daan mundu nen oka punjabi film chesanu rendu hindi film lu chesanu oka hindi web series chesanu three seasons kosam kani తెలుగులో ఎవరు అడగలేదు నాన్న అదే ఎప్పుడు ఎవరికి తెలియదు కదా నేను తెలుగు వాడిని కానీ మీరు ఎంత మందికి పిలుస్తారు వాళ్ళైతే తెలుగు వాళ్ళు కాదు అయితే నన్ను ఎందుకు పిలవలేదు మా నాన్న ఇప్పుడు ఉండుంటే ఐదేళ్ళు ముందు మీరు చేసి ఉంటే మా నాన్న చూసేవాడు కదా కీటాకుల తరుణ్ భాస్కర్ కాదు మా అందరికి చెప్తున్నాను ఓకే సో ఇంకొకటి సో కీడా కోలాలో మేము విన్నాం ఏంటంటే మీరు కీడా కోలాలో మీ క్యారెక్టర్ని ఇంకొంచెం ఇంప్రూవైజేషన్స్ కూడా చేసేవారు అని చెప్పి మీ క్యారెక్టర్ స్పెసిఫిక్గా మీరు ఇంప్రూవైజేషన్స్ ఏం చేశారు సో వై వై డిడ్ యూ ఫస్ట్లీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ మూడు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఒక ప్రొఫెషనల్కి ఓకే నంబర్ వన్ టైంకి రావాలి నంబర్ టూ లైన్స్ కంఠత ఉండాలి గుర్తుండాలి అన్ని ఈ రెండు పర్ఫెక్ట్గా మూడోది ఒక కొన్ని ఐడియాలు ఉండాలి అట్లీస్ట్ వన్ ఐడియా ఉండాలి అది అవుతుందా లేదా కాదు కానీ డైరెక్టర్కి ఆ క్యారెక్టర్ పుట్రే చేయడం నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా నా నా జాబ్ నా ఉద్యోగం అది దానికోసం నేను ఉట్టి వీడు రాశాడు ఇది బట్టలు కట్టేసింది నాకు ఇది చెప్పాలి డైరెక్టర్ ఇలా చేసి ఇలా చెప్పి డైలాగ్ చెప్పి అంటే నేనేం చేశాను ఏం చేయలేదు యాజ్ అన్ యాక్టర్ మీ బాధ్యత ఒక్క ఐడియా ఉంచడం సో నేను కొన్ని ఐడియాలు తీసుకుని వెళ్ళాను ఫస్ట్లీ వీడు ఇలా ఎందుకు ఉన్నాడు వాడు ఇలా ఎందుకు మాట్లాడతాడు ఇలా ఎందుకు వాడి డిసిషన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ డైరెక్టర్ రాసింది తరుణ్ భాస్కర్ కదా అది క్లారిఫై అయ్యాక అక్కడి నుంచి కొన్ని సెకండ్లీ వాట్ తరుణ్ భాస్కర్ డజ్ ఇస్ హీ ఎన్కరేజెస్ యాక్టర్స్ టు ఇంప్రూవైజ్ ఇంప్రూవైజ్ హీ సేస్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ క్యారెక్టర్ మీకు ఇచ్చాను మీరు దీంతోపాటు కొన్ని వీక్స్ గడిపారు హౌ డూ యూ బ్రింగ్ ఇమ్ టు లైఫ్ మీరేం చే చేస్తారు వాట్ డూ యూ వాంట్ టు అలా అన్నారు సో ఫిల్మ్ గురించి చెప్తే వీడు ఒక షార్ట్స్ ఒక కుక్కలాగా ఉంటాడు ఒక అటాక్ డాగ్ లాగా ఫిరోషియస్ కానీ లాయల్ వెరీ లాయల్ లాయల్ టు దీ ఎందుకంటే షార్ట్స్ ముందు దీనికంటే ముందు ఇంకో లైఫ్లో అంటే కొన్ని ఇయర్స్ ముందు he would have gone to prison and died because what he was a he was a very sadak chap rafian anamata mm. and he ceo actually what akada company lo pan chesu driver avutu akkad nunchi vaadu ila ila perigadu endukante ceo kuda ardham ayindi veediki veedu chaala tough guy okay veed naaku naake edana problem vaste veedu chesta he stand there so సిఈఓని చూసి ఇలా ఉండాలి అనుకుంటాడు వీడు షార్ట్స్ అందుకని మీరు చూస్తారు సిఈఓ ఏ కలర్ సూట్ వేసుకుంటే ఆ కలర్ టై వేసుకుంటాడు వీడు మొదటిసారి వీడు సిఈఓ వేప్ చేస్తూ ఉంటే నెక్స్ట్ సీన్లో వాడు వేప్ చేస్తున్నాడు ఆ సిఈఓ అందుకని ఆ మేనరిజమ్స్ వీడు ఎప్పుడు హీ ఈజ్ ఇంపేషెంట్ విత్ ఇన్కాంపిటెన్స్ అంటే ఈడియట్స్తో పాటు వీడికి చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది హీ రిగ్రెసెస్ ఇన్ టు హిస్ ఓల్డ్ లైఫ్ వాళ్ళు వాడు బూతులు తిట్టడం అలా పట్టుకోవడం అరవడం అది వాడు ప్రీవియస్ లైఫ్ అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అంతా హీ క్యాచెస్ హిమ్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇప్పుడు నేను అలా మాట్లాడాలి సో వాడి అంబిషన్ అది ఉంది అది అది యాస్పిరేషన్ అంబిషన్ కూడా కాదు దట్ ఈస్ యాస్పిరేషన్ ఫర్ ఫర్ షార్ట్స్ అందుకని సో వెన్ వీ రియలైజ్ హిస్ బ్యాక్ స్టోరీ ఇదంతా మీకు తెలియడం అవసరం లేదు అవసరం లేదు నాకు తెలియడం అవసరం డైరెక్టర్ కి తెలియడం అవసరం మాకు తెలుసు కదా అందుకని వాడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు ఆ ఇంప్రూవైజేషన్ చేయడం నేను తరుణ్ కలిసి చేసాం రైట్ ఐ థింక్ దట్స్ హౌ ఇట్ కేమ్ టు లైఫ్ అనుకుంటా అది దట్స్ అ జాబ్ యాస్ అన్ యాక్టర్ లేకపోతే మేము చేసింది ఏంటి వాడు రాసాడు 
definitely i think that's where it made all the difference you people are into the characters yeah, you have to give a real person kind of a, a real story for that right. person that person is not just you know అంటే అందుకే మేబీ అసలు ఫస్ట్ సీన్ మిమ్మల్ని షార్ట్స్ వస్తాడు అన్నప్పుడు ఎవరా ఎవరా అని అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు వినో వన్స్ మిమ్మల్ని రివీల్ చేస్తుంటేనే ఐ థింక్ పీపుల్ కుడ్ హ్యావ్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ వన్స్ మీరు వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఈస్ గోన్ గివ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనిపించేసింది సో హౌ ఇస్ ఇట్ లైక్ అట్ దాట్ ఫస్ట్ సీన్ అసలు హౌ ఇస్ ఇట్ నేను ముందే అనుకున్నాను నాకు ఇక్కడ తెలుగు ఆంధ్రాలో ఎవరు నేను ఎవరికి తెలియను నేను ఏమో షార్ట్స్ గా తయారై వెళ్తాను అని అనుకున్నా షార్ట్స్ ఒక బట్టలు వేసుకుని అవన్నీ యాటిట్యూడ్ తీసుకుని నేను వెళ్ళాను అలాగా హిట్ మ్యాన్ లాగా అందరూ సార్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఫ్రమ్ రోడ్ నేను అనుకున్నాను కానీ అందరికి అంటారు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం సార్ చిన్నప్పటి నుంచి సరే సో నేను వెళ్ళాను కానీ వీళ్ళందరూ చాలా ఎంత వెల్ ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నారో ఎంత కాంపిటెంట్ గా ఉన్నారు ఎంత స్వీట్ గా ఉన్నారు ఇట్స్ జస్ట్ అమేజింగ్ ఐ థింక్ దేవ్ స్పాయిల్డ్ మీ దేవ్ స్పాయిల్డ్ మీ ఫార్ అదర్ క్రూస్ దే హ్యావ్ టు నావ్ ఇప్పుడు ఎవరితో పని చేసినా దే హ్యావ్ టు మ్యాచ్ అప్ టు దిస్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ కాంపిటెన్స్ అండ్ అండ్ స్వీట్నెస్ ఓకే ఓకే వెరీ నైస్ సో సమ్ మెమరీస్ వీ కెన్ షేర్ ఫ్రమ్ ద మూవీ ఆర్ విత్ ది యాక్టర్స్ సంథింగ్ దట్ వి డెంట్ నో ఫస్ట్ ఇస్ మీరు ఫిల్మ్ ఎంత ఎంజాయ్ చేశారు ఈ ఫిల్మ్ చేస్తూ కూడా మేము ఎంజాయ్ చేసాం ఈ ఫిల్మ్ ప్యాకప్ తర్వాత మేము చాలా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసాం ఎందుకంటే ఇట్స్ సమ్ హౌ అండ్ ఆల్ బాయ్స్ ఆల్ మేల్ దిస్ థింగ్ ఐఎమ్ నాట్ సింగ్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ప్యాకప్ రేపు పొద్దున్న లేట్ మొదలైనా లేకపోతే చుట్టి అయితే మేమందరం వీ ఇస్ టు పార్టీ పార్టీ అంటే ఓకే ఎక్కడో క్లబ్ వెళ్దాము ఎవరి ఇంటికో కూర్చోవాలి అందరూ అలా ఫ్రెండ్స్ లాగానే అలాగా అందరూ కో వర్కర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ యాక్టర్స్ డైరెక్టర్స్కి ఏముంటుంది ఒక షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్ ఉంటుంది కొన్ని మంత్స్ దాకా దాని తర్వాత వెళ్ళిపోతాయి కానీ ఈ మంత్స్ వాజ్ వెరీ ఇంటెన్స్ ఫర్ అస్ వన్ ఇయర్ లాస్ట్ నవంబర్ మేము నేను షూట్ మొదలు పెట్టాను వీళ్ళతో పాటు ఈ నవంబర్ రిలీజ్ అయింది ఫర్ వన్ ఇయర్ ఎప్పుడు కలిసినా వీ హ్యాడ్ అ బ్లాస్ట్ ఐ డోంట్ నేను దీనికంటే ముందు చాలా క్రూజ్లో పనిచేశాను రియాలిటీ షోస్ చాలా సీజన్స్ చేశాను వెబ్ సిరీస్ ఫిక్ ఫిల్మ్ 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 చాలా చేశాను కానీ ఇది ఈ కంబ్రాడరీ ఈ ఈ ఆప్యాయత ఇస్ ఇస్ అ వర్డ్ ఆప్యాయత ఆప్యాయత మై బ్యాడ్ మై బ్యాడ్ ఆప్యాయత ఆ దొరకడం చాలా కష్టం అండ్ దాని తోటి ఏమవుతుంది జెన్యున్ గా మీరు ఈ ఒకరినొకరు కేర్ కేర్ చేస్తారు సపోర్ట్ చేస్తారు ఆ ఆ కంబ్రాడరీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బయటికి వచ్చాక ఐ యామ్ మిస్ చేస్తున్నా యు ఆర్ మిస్సింగ్ ఇట్ ఓకే ఐ యామ్ మిస్సింగ్ మై కీడా కోలా టీమ్ టీమ్ ఓకే సో బాగా మీరు ఎక్కువ వర్క్ చేసింది సిఓతో ఎక్కువ షార్ట్స్ పడ్డాయా జీవన్ గారు కాదు 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 సిఓ గారితో పాటు కొన్ని షార్ట్స్ ఉన్నాయి జీవన్ గారు హిట్ మ్యాన్ టీమ్ తో పాటు కొన్ని షార్ట్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువ ఐ థింక్ ఇలా ఎవరితోటైనా ఒక్కరితోటి ఎక్కువ సీన్స్ ఉన్నాయని చెప్పలేము చెప్పలేము ఇట్ వాస్ ఆల్ లైక్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ టచింగ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఐ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ every character so maybe. except brahmanandam garu ah. which was my dream ante scene lo unnau kani shoot lo okay chot okay roz le like meer inko ok interview lo chepparu you were little nervous brahmanandam garu ante nenu 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 ekku nervous avunna eppudu naaku stars actor lu assal cricketers naaku impress cheyaru okay they are doing their job they very good i respect them but right. i am not in awe of them okay uh కానీ బ్రహ్మానందం గారు నేను ఎవరిని ఫోటో అడను ఎప్పుడు దాని రీజన్ ఇది కాదు నేను ఐమ్ టు ప్రౌడ్ అని కాదు నాకు ఫోటో కోసం అడిగితే నాకు చాలా కొంచెం ఎంబారసింగ్ కాదు కొంచెం ఇంట్రూషన్గా ఉంటుంది ఆమె ప్రైవేట్ పర్సన్ నేను చెప్పాను అలాగే ఎందుకు ఇంట్రూట్ చేయడం వదిలేస్తాను కానీ ఇతన్ని దప్ప తప్పకుండా నేను నేను అడగాను ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు ఎవరినైనా కలిసిన ఓకే వే కంటెంపరీస్ వే వర్కింగ్ టుగెదర్ ఒక ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్షిప్ ఉంది ఇట్స్ ఓకే కానీ బ్రహ్మానందం గారి స్టాచర్ అండ్ ఆర్ సంబడి విత్ అంత సీనియారిటీ నేను ఆబ్వియస్లీ మళ్ళీ చిన్నవాళ్ళలాగా ఆంధ్ర భవన్ ఒక తెలుగు సినిమా ఫిల్మ్ చూస్తున్నట్టు అలా అయిపోయాను నాకు పెద్ద ఫ్యాన్ బట్ యూ మిస్ టు యాక్చువల్లీ వర్క్ విత్ హిమ్ ఇన్ ద మూవీ 
నేను కలిసాను తర్వాత కానీ ఫిల్మ్ లో ఒకే సీన్ మేబీ గుడ్ లేకపోతే నేను నర్వస్ ఎక్కువ అయిపోయేవాడిని వీళ్ళిద్దరూ రాగ్ మయూర్ అండ్ చైతన్య పాపం ఎలా చేశారో ఆఫ్ కోర్స్ ఇస్ ద డ్రీమ్ కానీ చచ్చిపోయి ఉంటారు చేసే ముందు వండర్ఫుల్ యాక్చువల్లీ అండ్ అంటే ఈ రోడీస్ కీడా కోలా ఈ మూవీస్ వీటిల్లో చూసే క్యారెక్టర్స్ ని పక్కన పెడితే సో వాట్ ఆర్ యూ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు what are you is a wrong question hmm. it comes from our need to put people in boxes that we can identify okay who are you hmm. is a better question okay but who are you adikte what are you ki jawab cheptaru who are you ante nenu oka anchor antaru meer ah that's not who you are that's what you are what you are yeah సో మీరు అడిగింది సింపుల్ క్వశ్చన్ కానీ దానికి సింపుల్ ఆన్సర్ లేదు నాతో అడగడం అసలు బ్యాడ్ ఐడియా ఎందుకంటే మళ్ళా ఒక ఇంటెన్స్ రిలీజియస్ స్పిరిచువల్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ డిస్కషన్ లో వెళ్ళిపోతుంది బికాస్ ఐ నో పర్సనల్ గా నేను మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు కూడా సో జనాలందరికీ ఉండే ఒక ప్రస్పెక్టివ్ అయితే నాకు కనిపించలేదు ఈవెన్ విత్ కిడ్స్ యూ ఆర్ వన్ ఆఫ్ దోస్ హూ ఆర్ లైక్ ప్లేయింగ్ అంటే కిడ్ కిడ్ యొక్క ఎనర్జీకి ఈక్వల్గా అంత ఫ్రీగా ఆడుతున్న మనిషి మీరు ఒకళ్ళే సో అండ్ అండ్ అ పర్సన్ హూ ఆస్ ద ఫై ఫస్ట్ పర్సన్ టు యాక్చువల్లీ కమ్ అండ్ టాక్ టు ఎనీ వన్ న్యూ అంటే మీరు కంఫర్టబుల్ చేస్తారు సో ఐ వాంటెడ్ టు అందుకే ఐ వాంటెడ్ పీపుల్ ఆల్సో టు నో ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ యూ అంటే యాంగ్రి యంగ్ మ్యాన్ మోడ్ కాకుండా ఐ నో దట్ వెరీ సాఫ్ట్ నేచర్ ఆఫ్ యువర్ సో అందుకే ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఇష్టం లేదు ఓకే యూ స్టిల్ వాంటెడ్ టు స్టే దట్ ఎందుకంటే నా గురించి మీకు మీ ఎక్కువ తెలిస్తే నేను కూడా అందరిలాగానే అనిపిస్తాను మీకు ఓకే నా గురించి మీకు ఎక్కువ తెలియకపోతే అందరిలాగా లేను నేను నేను చూడడంలో డిఫరెంట్ కనిపించడంలో మాట్లాడడంలో డిఫరెంట్ అండ్ అదొక పబ్లిక్ పర్సన్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ అనుకుని అది నేను ప్లే చేస్తూ వచ్చాను ఇప్పటిదాకా నాకు అది ఇష్టం ఎందుకంటే that is a way of keeping people away okay you wanted to from the real you know it's a, right. it's a it's like a screen hmm kada uh, of course nen eppudu ala undanu me 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 kalsindi oka tarun maskar birthday party lo right adi oka comfortable situation naaku akkad nenu i'm not playing a character right. at all but nen ever theta na kalsina hmm. i will play that character i don't want them to know me okay <laughs> i want them to think that i'm ridiculous i want them to think that i'm brutal i want oh. them to think that uh, i'm scary <laughs> okay okay thank you so nannu nannu misunderstand chesthe naaku adi nachutundi meer maaku nannu baaga understand chesthe naaku adi hurt avutundi okay got it <laughs> so next what are your upcoming things i think e, after e, this inko kotta telugu cinema shooting modle pendi straight telugu one dan gurinchi nenu ekku cheppalene endukante nen producer kaanu director kaanu vaalla pani vaalla pani idi deen gurinchi cheppadam interesting character telugu lo und andukani naaku inka ishtam and చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్టిస్ట్స్ తో పాటు పని చేస్తున్నాను ఈ వీళ్ళ ఫిల్మ్స్ కూడా ముందు చూసాను నేను ఓకే నైస్ అందుకని యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ దిస్ యాజ్ వెల్ ఐ యామ్ రియల్లీ ఎంజాయింగ్ దిస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నేను ఇప్పుడు దీని కంటే ముందు నేను యాక్టర్ ని అని అండం నాకు ఇష్టం లేదు కానీ ఇప్పుడు ఐ యామ్ ఓకే విత్ ఇట్ ఐ యామ్ ఓకే సేయింగ్ ఓకే నేను ఐ యామ్ ఎన్ యాక్టర్ అండ్ ఐ యామ్ ఎన్ యాక్టర్ ఇన్ ది తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఐ లైక్ దట్ యు లైక్ దట్ ఓకే వండర్ఫుల్ i think chaala vishayalu unna due to the time restriction i think we have covered the basic things whatever we wanted to ask so meek kuda manchi inka manchi manchi telugu characters raavali ma telugu prekshakulki manchi roles lo meer kanipinchali ani nenu aithe korukuntunnanu thank you so much so we wish to see you again so next interview lo aithe me promise chesaru naaku nenu paata padtanu telugu lo paata telugu lo paata padtaru we'll catch up again manchi session tho thank you thank you so much actually for coming all the way Okay, thank you. I think the first ever Telugu direct to yeah, you. Yeah, yeah, definitely. Very happy for me, me being the host. I'm talking about Telugu, 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 I'm tal
లేదు లేదు యూఆర్ వెరీ స్వీట్ వెరీ నైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐఎమ్ ఐ మీన్ ఇట్స్ మై ప్లెజర్ యాక్చువల్లీ మీ బీయింగ్ ద హోస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫస్ట్ ఎవర్ తెలుగు ఇంటర్వ్యూ మై ఓన్ మై థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ